ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಪ್ ಚಾಯಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಐಯೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಹೇಳ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಯು ವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಥರ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ಇವತ್ತಿಂದು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೌ ಮೈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೋವಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮಾರಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಮಾರಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಣ ಎನಿಮೇ ನಮ್ಮದು ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದೀರಾ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂಥ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿ ಐ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಯು ಬಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಬಿ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ರೆಡ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲೋಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯು ವಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಐ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಂದು ಮ್ಯಾಟರು ಮತ್ತು ಐ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನು ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವೆರಡೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ರೆಸ್ಪ್ರೋಕ್ಲಪ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಯಾವ ರೀಚನ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಥರ ಅವರು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯರ್ ಐ ಆರ್ ಮೂರನೇದು ಫಾರ್ ಐ ಆರ್ ಎಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಆಪ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯರ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ರೀಜನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನನಗೆ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಮಾಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ಆರು ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ವ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಆರು ಥರ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆರು ಥರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾಕೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐದರ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಎರಡು ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಗೇನ್ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಎರಡು ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಬಾಂಡ್ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಐ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈಗ ಅದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೇ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈ ಆಟಮಿಕ್ ಆಯ್ತಾಗ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮೂರು ಡೈ ಆಟಮಿಕ್ ಇತ್ತು ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಡಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಿಝರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಸಿಝರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದು ಎರಡೂ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ವೇಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಟು ಈಗ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಡೆಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಟು ಮ್ಯೂ ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕೋಡನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಬೈ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ದಿ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆ ಥರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆದಾಗಲೂ ನನ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎರಡನೇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ನನಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ smaller the atoms of the molecule smaller the reduced mass and therefore higher it its vibrational frequency so namge uh, uh, mu reduced mass enagutte atoms chikkadagittu antandre reduced mass enagutte chikkadagirutte hangagi vibrational frequency enagta hogutte jaasti aagta hogutte the force constant is a measure of strength of the bond therefore it increases with increase in bond order again force constant to yav mel depend agutte strength of the bond ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಚ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೈಟು ಎರಡನೇದು ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಮೂರನೇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಟ್ ಆಟಮ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಸು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಸ್ಕೋಡಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್
ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಮೋಡ್ಸು ನನಗೆ ಇದೆ ಎರಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಸಾರಿ ಎರಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಎರಡು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ನನಗೆ ಅಲೋಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಐ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ದಾಯಿತು ಎಗೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ವೀಕರ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಓ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಸಿ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಓ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡು ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಸಿ ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒನ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೂರು ಫ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಎರಡನೇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೈಟು ಮೂರನೇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು ಲೆಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಟೂ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಟ್ರಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಬೋತ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಡಿಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಎ ಲೋಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ದ ಟು ಎ ಲೆಸ್ಸರ್ ಡಿಗ್ರಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಎ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟು ಎಷ್ಟರ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಲಾಂಗರ್ ದಿ ಓ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ಗೆ ಬಾಂಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು ಲೆಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಬ್ಸ ಲೋಯರ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವ
OH bond in the intermolecular hydrogen bonding in 1400 to 1200 cm inverse. That is the intramolecular hydrogen bonding in 3570 to 3450 cm inverse. So, molecular hydrogen bonding is the same as the absorption frequency, vibrational frequency, absorption frequency. So, the intramolecular is one thing, the intramolecular is one thing, the hydrogen is one thing. Again, now, this is a graph, or spectra, spectra is actually, IR spectra is a broad classification. One is a group frequency region, and one is a fingerprint region. The entire, it is 400 to 4000 cm inverse, that is a broad classification. One is a group frequency, and one is a fingerprint region. This is a broad slider, it is a careful observer. So, I am going to say group frequency, I am going to say functional group. Depending upon the functional group, if you have a functional group, they are going to have their own frequency region. If you have a fingerprint region, so it is going to give a clear picture. अंदरे इट्स फिंगरप्रिंट है अंदरे नो ओबर तो फिंगरप्रिंट ही इन्नोबर फिंगरप्रिंट के इडी प्रोपोर्शनली आउट एक आने के ओबर तो ओबर तो मैच आगे लान थे इधर आधे तरह एनी टू ऑर्गेनिक कंपोंड व्हेन यू राइट व्हेन इट कम्स इन द फिंगरप्रिंट रीजन दे नॉट गोइंग टू गिव द सेम फ्रीक्वेंसी ना अब्जर्व मार कोड़ा ला सेम पी का कोड़ता होगा ला सो अतरा एन मार तरह ये रेड तरह अदना क्लासिफाई मार ता इधर उन द फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी इन उन द फिंगरप्रिंट रीजन अंतर हेल्थ तर अतः ग्रुप फंक्शनल ग्रुप रीजन अंतर करी तर इन उन द क्या फिंगरप्रिंट रीजन अंतर करी तर स्पेक्ट्रा जले ने so with a certain functional group or structural group, it has been found that their vibrational frequency are nearly independent of the rest of the molecule. So yao molecule will depend on that molecule will have the functional group or the unsaturation or the structural group that independent or dependent. So that is the same as the group frequency. Generally 4000 to 1000 centimeter inverse. So this region is the same as the functional group region or functional group frequencies. आधे प्रैक्टिकल परपसेस के 4000 टू 1300 सेंटीमीटर्स के रहता है। इन तो देना रहता है। इट ये रेजनल है निम्के ये न पीक्स पड़ता है, ये न ग्राफ पड़ता है, न स्पेक्ट्रा। दैट इज़ ओनली प्यूरली टुवर्स दी फंक्शनल ग्रुप अथवा स्ट्रक्चरल ग्रुप से नहीं दिया ला। आधे रीजन में ला निम्म बढ़ता हो प्रेजेंस ऑफ वेरियस ग्रुप इन आई आर स्पेक्ट्रम इज ए ग्रेस असिस्टेंस इन आईडेंटिफाइंग दि अब्सर्विंग मालिकूल सो नं कांपौंडल याद फंक्षनल ग्रूप है अनसाचुरेशन इवा अजी गोत फार एक्सापल कॉर्बन कांपौंड है आलडियेट्स अंड कीटोन थौसंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू थौसंड सेवन हंड्रेड अंड फोर्टी से सेंटीमीटर इनवर्स ना अल पी बन इट गीवस मे वेग ईडिया दट ना मालिकूल कॉर्बन कांपौंड आलडियेट कीटोन तो आधे रीति का बेरे बेरे एग्जाम्पल्स ना तो करना है कि सी डबल बॉन्ड सील तो करना है आल्कीन्स दे आधे 1600 100 तू 1680 दे सो ना ये अल्ली पीक बताए देते हैं इट गोइंग टू गिव मी आइडिया दैट आम ऑलिकुल इर बोधु आई तरह सी सिंगल बॉन्ड ओ इर बोधु आल्कोहल सो इतर सो कार्बोक्सिलिक � so, in the molecule, there is a single bond, double bond, structural group, functional group. So, what is the fact that there is a very vibrational frequency observed. There is a wave number that is very important. Thereby, I can easily identify the molecule that is not peak. That particular group is not peak. So, that is the fingerprint region. 1300 to 4000 cm inverse अंतर हेल्थ रहा तो कैलसल 660 cm inverse अंतर नो हेल्थ रहा ये रीजन के नवीन तक करती हुई फिंगरप्रिंट रीजन अंतर हेल्थ है दिस फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड बाय द एंटायर मॉलिक्यूल एस द ब्रॉडर रेंजेस ऑफ द ग्रुप ऑब्जर्वेशन इन द फिगर बिलो आर कॉल्ड एस फिंगरप्रिंट रीजन अंतर हेल्थ है सो इधर ऑब्जर्व इन दिन दरे ग्रुप फ्रीक्वेंसी ना लेना करते याव तो फंक्शनल ग्रुप इधर याव तो स्ट्रक्चरल चेंज इधर आदर मेल बढ़ती तो आदर फिंगरप्रिंट रेजन इन उधर ऐसे ना एंटायर मॉलिक्यूल तो नन्हे के ये आइडिया है से होल मॉलिक्यूल आइडिया करता होगा तय सो नन्हे के लिए मार दा गेना करते नंतर ஏன்மாட்போது ஐடின்டிப்பிக்கேச் சடது ஏஜியாக்தாக ஹோகுத்தே 
ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಓ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಒ ಹೆಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಎಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಷನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಡಿಂಗು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ದಿಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಎನ್ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಇದೆಯಾ ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕ್ಕಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆ ಥರ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೀಜನ್ ಆಸ್ ಎ ಓಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದೇ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಈ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪೇ ಇದ್ರೂ ಆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಸದ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಥರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಥೋ ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟ್ರಾ ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮೆಟ್ರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೀವ್ ಮಿ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ಅದು ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐ ಆರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಕರಿತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಇಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಓ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂ
ನರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಈಥೈಲ್ ಬೆಂಜೋಯಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗು ಈಥೈಲ್ ಬೆಂಜೋಯಿಟ್ ಗು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಒ ಹೆಚ್ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ ಜಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಥೈಲ್ ಬೆಂಜೋಯಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಕೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ಗು ಈ ಗ್ರಾಫ್ಗು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಐ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಐ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ನನಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪೀಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸೊ ಎಗೇನ್ ಈ ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾನ ನಾನು ಎರಡರ ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ so this is the way i can easily identify the functional group present and also hydrogen bonding intermolecular idea intramolecular idea open agidya free agidya everything can combine agidya everything i can easily find out thank you ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ವಿ ವಿಸ್ಬಲ್ ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿ ವಿಸ್ಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ರೀಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟೂ ತೌ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಯು ವಿ ವಿಸ್ಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಐ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವೀಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ದೇ ಕನ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ಯು ವಿ ವಿಸ್ಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು